So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-admin access sa Globe at Home Prefeed Wi-Fi ZLT S10G 2.3.3. So bago ang lahat guys, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para ma-update kita kung meron akong bagong upload na video. So first step kailangan i-download nyo muna itong dalawang apps na to si Zark Kyber tsaka si Notepad++ okay so second uh, punta tayo ng Chrome and then login 192.168.254.254 And then click login user. Uh, default username is user, and default password is at l03e1t3. Click login. And then check natin sa device settings. And then sa advanced settings. So makikita natin na sa advanced settings, ito lang yung settings na nakalagay. So para ma-full admin access natin siya, lumabas pa yung ibang nakahide na settings. Punta tayo ng quick settings. And then click next. Next until lumabas tong apply. So ang gagawin natin next step is uh, sa URL. I-edit natin tong quick settings. Delete natin yan. Tapos, palitan natin ng backup underscore data. Enter. And then, lalabas tong export. So, click natin ng export. And then, merong lalabas ito sa gilid ng click download. So, click natin yan. So, ayun, nag-download file na. So, ayun guys. After ma-download natin yung config file niya, punta tayo sa Zark Kyver. And then hanapin natin yung download. So ito yung na-download natin kanina na STNG export. So ang gagawin natin dito, click natin to. And then click extract here. Ayun, so extract na natin. So delete natin tong na-download natin, delete. So ang next step naman, click natin tong extract natin. Click and then click view. And then MNT user data TZ upgrade file so ayun, so dito nakita natin tong TZ underscore in show so ang gagawin natin long press nyo yan and then copy and then paste nyo dito paste, ayan so next step itong nakapi natin ilong press natin to and then click share Ayan, tapos hanapin natin yung na-download natin na application na Notepad++ So ito, Notepad++ And then open a file Ayun So punta tayo, make sure na, na nasa download kayo Download And then click natin tong TZ underscore in show Ayan, so ito yung lalabas So ang gagawin natin para Madin access natin yung wifi natin, i-edit natin siya. So, punta kayo sa tatlong dot dito sa taas. Click nyo yan, and then click find. So, web underscore user. Then, click find. Ayun. So, after equal sign, delete natin to. Ayan, then click. Pagtapos madelete, click cancel and then find ulit tayo web underscore page then find and then after equal sign delete ulit then cancel and then find ulit so web underscore special underscore funk Ayan, then find. So, so after it pull assign, meron nakalagay na 1F. So, delete lang natin tong F. 
Ayan, and then cancel. And then click save. Zoo is a social platform that puts the content creators first. Everyone is a content creator. Advertisers pay social media. So after na ma-save, balik tayo sa Zarkiver. Ayan. So na-edit na tatin tong TZ underscore in visio. Long press nyo yan. And then click cut. Then open nyo tong STNG export. Ayan. Config bin. MNT. User data. Hanggang makarating kayo dito. And then paste nyo dito. Yung na-edit natin kanina. Ayan. Files successfully added to archive. So, balik tayo sa Chrome kung saan tayo nag-login. So, click nyo lang tong Browse. Then, Files. And then, hanapin nyo yung download natin. So, punta kayo ng download. Make sure nasa download kayo. And then, click nyo tong S10G Export. Ayan. So, nakalagay na siya. So, click natin tong Update. So, magre-restart yung Wi-Fi modem natin. So, wait lang natin ng mga ilang seconds. So, yan. Nagre-restart pa siya. So ayun guys, nakakonect na, naka na ulit tayo sa ating wifi Tapos na mag-reboot, check natin Ayun, nakakonect na ako So, login lang ulit tayo Ayan So, login uh, log ulit After mag-restart mag yung modem natin Login ulit tayo User Underscore L03E123 So, click device settings, check natin. So, kanina, sa napansin nyo, apat lang yung lumabas dito. Ngayon, lima na. So, punta tayo ng advanced settings. So, ayun. So, kung kanina napansin nyo, yung pag-login na itong pinakita ko sa inyo, ang nakalagay dito is DHCP lang. So, ngayon, meron ng ibang na unhide natin na mga settings. So, yung sa band locking, itong band locking, ito yung pipili tayo dito kung alin yung mas malakas sa, sa lugar nyo. So, halimbawa ako, so ito tong band 3. Then, click nyo lang, nyo lang yung apply. Ayan, then mag so, 3, mag restart lang yung ano, connection. So, nasa band na tayo. So, mag-speed test ng type check natin. Ayan. Speed test. So, meron tayong download na 7.88 and upload na 10.7 sa sa band 3. So, ganun lang guys. So, check nyo rin sa inyo kung gagana din sa inyong lugar. Pili kayo dyan sa mga band na yan kung alin yung malakas sa inyo. So, para naman kung napansin nyo, yung sa, sa nakaraan na ano, yung old na ZLTS 10 is meron siyang MNC, MCC, locking so para yon sa kung gusto mong magpalit ka ng smart, is magagamit mo yung modem no, modem mo, kasi smart yung ginagamit mo, so sa bagong update kasi ni Globe wala na siya, ano, nag-stick sila sa kanilang file 
Pero meron akong tricks na nalaman kung paano natin ma-insert pa rin yung smart mirror kung paraan. So kung gusto nyong malaman guys, pakicomment sa ubos na uh, sa iba ba na gusto nyong malaman at malaman kung paano natin ma paano ma simlock yung wifi natin na ZLTE Stingy 2.3.3 at paki-like na rin ng video na ito kung nagustuhan nyo. Okay mga paps, maraming salamat.